వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇన్లైన్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఫంక్షన్ అంటే తెలుసు మనం ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సో ఫ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటిది అని అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ది కాంప్లెక్సిటీ కాంప్లెక్సిటీని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అంటే దీంట్లో ప్రోగ్రామ్ ని డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ లాగా డివైడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ ఫంక్షన్ అనేది మెయిన్ గా రియూజబిలిటీని అచీవ్ చేయడానికి మీన్స్ అంటే ఓన్లీ వన్స్ రాసిన కోడ్ నే మనం మల్టిపుల్ సేమ్ కోడ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అంటే రియూజబిలిటీని అచీవ్ చేయడానికి మెయిన్ గా ఈ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ అంటే దాని గురించి చూద్దాం మనం సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే కోడ్ ని అంటే కోడ్ యొక్క లెంత్ ని తగ్గించడానికి అండ్ స్టోరేజ్ ని తగ్గించడానికి ఈ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఈ మెయిన్ గా మనం కోడ్ ని అంటే ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు రెడ్యూస్ ది కోడ్ రిడెండెన్సీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది సేవ్ ది మెమరీ స్పేస్ అంటే ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని అంటే మెమరీ స్పేస్ ని అండ్ కోడ్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మెయిన్ గా యూజ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఎప్పుడైతే అంటే ఈ ఫంక్షన్ అనేది మెయిన్ గా బ్రాంచ్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇలా ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే పారామీటర్స్ అనేవి మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా రిటర్న్ టైప్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా ఫంక్షన్ కాలింగ్ అనేది ఏ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ లో జరగాలి సో ఇదంతా కూడా ఈ ఫంక్షన్ అనేది చూసుకుంటది ఈ రకంగా సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కి అట్లీస్ట్ టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్మెంట్స్ కన్సిస్ట్ అయి ఉంటాయి సో ఈచ్ టైమ్ అలా చెక్ చేయాలి అంటే రిటర్న్ టైప్ ని చెక్ చేయాలి ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని చెక్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్ సో హిన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ ది టైమ్ సో అందుకని టైమ్ ని సేవ్ చేయడానికి సి ప్లస్ ప్లస్ హ్యాస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ సో అందుకనే సి ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం సో వెన్ ఎ ఫంక్షన్ ఈజ్ డిక్లైర్డ్ ఇన్లైన్ ఎప్పుడైతే మనం ఫంక్షన్ ని ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ అనేది ఇన్లైన్ లో డిక్లేర్ అవుతుందో అప్పుడు ఫంక్షన్ బాడీ రిప్లికేటెడ్ విత్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ బాడీ అనేది ఫంక్షన్ కాలింగ్ తో రిప్లికేట్ అవుతుంది మీన్స్ అంటే ఏంటిది అంటే ఫంక్షన్ కాలింగ్ ప్లేస్ లో ఫంక్షన్ బాడీ అనేది రిప్లేస్ అవుతుంది సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని చెక్ చేయడం కానీ రిటర్న్ టైప్ ని చెక్ చేయడం కానీ సో ఇవంతా అంటే కాల్ చేయడం కానీ ఫంక్షన్ ని సో ఇదంతా కూడా చేయడం వల్ల టైం అనేది మనకి సేవ్ అవుతుంది ఈజీగా అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు సో మెయిన్ గా ఈ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది కోడ్ కోడ్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి అండ్ ఈచ్ టైం ఎవ్రీ టైం ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయకుండా అంటే ఈజీ ప్రాసెస్ లో అవ్వడానికి మనకి మెయిన్ గా ఈ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ యొక్క మెయిన్ కండిషన్ ఏంటిది అంటే ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ సింప్లీ టూ ఆర్ మోర్ సింపుల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఓన్లీ సింపుల్ స్టేట్ స్టేట్మెంట్స్ కి మాత్రమే ఈ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ టు మేక్ ఏ ఇన్ టు మేక్ ఏ ఫంక్షన్ ఇన్లైన్ అంటే ఫంక్షన్ ఇన్లైన్ ని మనం రాయాలి అని అంటే మనం మెయిన్ గా ఇన్లైన్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి సో ఇది ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ సో నెక్స్ట్ సింటాక్స్ ఇన్లైన్ అనేది కీవర్డ్ అండ్ రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ పారామీటర్స్ అండ్ ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏంటిది వైడ్ ఇంట్ ఏదైనా ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ రాయచ్చు అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ అండ్ ఫంక్షన్ కోడ్ ఇది సింటాక్స్ ఫర్ ది ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ అంటే ఈ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పినాం ఓన్లీ సింప్లీ టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అది వర్క్ అవ్వదు ఓన్లీ టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్మెంట్స్ అవి కూడా సింపుల్ గా ఉండాలి అంటే వితౌట్ ఇక్కడ చూడండి కంపైలర్ మే నాట్ పర్ఫామ్ ఇన్లైన్ ఇన్ సచ్ వే అంటే ఈ కింది వాట్ ఈ విధంగా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ వైలు డూ వైలు ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నా కానీ వర్క్ అవ్వదు అండ్ ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ కంటెన్స్ ఏ లూప్ లూప్స్ ఉంటే ఈ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ అనేది వర్క్ అవ్వదు అండ్ కంటెన్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఉన్నా కూడా ఇది వర్క్ అవ్వదు అలాగే ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ రికర్సివ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ ఉన్నా కూడా ఈ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ అనేది వర్క్ అవ్వదు అండ్ ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ అదర్ దాన్
ఇది వర్క్ అవుతుంది అంటే సింపుల్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ టు ఓన్లీ టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే మాత్రమే ఈ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి వర్క్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇన్లైన్ ఫంక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ సిఇన్ సిఔట్ పర్పస్ మనం ఈ ఐఓ స్ట్రీమ్ని యూజ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఎస్టీడీ అనే నేమ్ స్పేస్ని యూజ్ చేసాం ఇక్కడ చూడండి ఇన్లైన్ అనేది కీవర్డ్ అండ్ ఇంట అనేది రిటర్న్ టైప్ అండ్ మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ ఇవి ఆర్గ్యుమెంట్స్ని తీసుకున్నాం ఏంటి ఇంట ఎక్స్ కామ ఇంట్ వై అనే ఆర్గ్యుమెంట్స్ని తీసుకున్నాం అండ్ రిటర్న్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి అప్పుడు అంటే మ్యాక్స్ నెంబర్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి ఇక్కడ మ్యాక్స్ అని ఉంది చూడండి సో దీని మెయిన్ థీమ్ ఏంటి మనకి మ్యాక్స్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం దానికి మెయిన్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేసాం మెయిన్ ఫంక్షన్ ఫర్ ది ప్రోగ్రామ్ సిఅవుట్ మ్యాక్స్ ట్వంటీ కామ టెన్ అండ్ మ్యాక్స్ ట్వంటీ కామ టెన్ ఎండ్ ఎల్ అంటే ఈ ట్వంటీ కామ టెన్ లో ఏది మ్యాక్స్ నెంబర్ అది డిస్ప్లే అవుతుంది ఎండ్ ఎల్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేసాం అవుట్పుట్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్ లో రావడానికి మనం ఎండ్ ఎల్ అనేది యూజ్ చేసాం నెక్స్ట్ సిఅవుట్ మ్యాక్స్ జీరో కామ టూ హండ్రెడ్ సో మ్యాక్స్ జీరో కామ టూ హండ్రెడ్ లో మ్యాక్స్ నెంబర్ ఏది టూ హండ్రెడ్ మళ్ళీ ఎండ్ ఎల్ అంటే అవుట్పుట్ అనేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్ లో వస్తుంది సిఅవుట్ మ్యాక్స్ హండ్రెడ్ కామ వన్ థౌసండ్ టెన్ మ్యాక్స్ హండ్రెడ్ కామ వన్ థౌసండ్ టెన్ లో ఏంటిది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ మ్యాక్స్ నెంబర్ వన్ థౌసండ్ టెన్ సో ఈ విధంగా మనకి ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే సిఅవుట్ లో మనం ఏం డిస్ప్లే చేసాం మ్యాక్స్ ట్వంటీ కామ టెన్ మ్యాక్స్ జీరో కామ టూ హండ్రెడ్ మ్యాక్స్ హండ్రెడ్ కామ వన్ థౌసండ్ టెన్ సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎక్స్క్యూట్ చేసి చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ ఏం వచ్చింది మ్యాక్స్ ట్వంటీ కామ టెన్ అంటే ట్వంటీ అండ్ జీరో కామ టూ హండ్రెడ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ మ్యాక్స్ హండ్రెడ్ కామ వన్ థౌసండ్ టెన్ అంటే వన్ థౌసండ్ టెన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏంటిది అవుట్పుట్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్ లో రావడానికి మనం ఎండ్ ఎల్ అనేది స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇది ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ టాపిక్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది అని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ